лебеди молодые. Я их знаю еще вот когда маленькими были в начале этого года. И, наверное, они очень похожи на меня. Потому что они вот здесь стали, выросли, стали крепкими. И скоро они должны улетать, как и я. Мир Саид – это имя моего прадедушки. Он был знаменитым человеком не только в моем городе, но и почти во всем регионе. Ну, постепенно вот это все отобрали как-то советская власть, и в итоге мы вот так превратились в обычную семью. Папа сапожник, мама в ателье, вот так. Люди думают, что я какой-то сотрудник специальный, который ухаживает за ними. И они вот далеко стоят, смотрят, как я это делаю. И некоторые приходят, говорят, что... А, а, говорят, ну, они знают, что, видимо, я не сотрудник, что я обычный человек. Они говорят, что это опасно, они могут на вас, вас атаковать, потому что там 20-30 лебедей. Они вот все вокруг меня вот так. И я вот так всех подряд вот так кормлю. То есть я до этого никогда не видел только пять лебедей. Первый раз вот у меня здесь это было. Вот мы с ней зимой кормили. Ну, Абанчи показал ему в грудню, одразу экспортировал его на Лютнинску, задекларировал, что хочет увидеть этих птаков. Бо есть э, зафасцинованы э, таком грацией этих птаков и хотел бы увидеть их на живо, что никогда ты его не видел. Э, я есть э, ассистентом Кайруло. Я сам сотрудник в рамках программы Айкорн, которая реализует место Гданьск и опекующе теж резидентом галерея Мейска. Карула Терас Мешка в старом месте. нашему городу больше двух с половиной тысяч лет. В центре моего города стоит крепость, старая крепость, которая была возведена при Александре Македонском. Это второй город в Таджикистане. Около 300 тысяч человек. Ну, на Таджикистан населения как бы около 10 миллионов. Сейчас он называется Худжант. Худжант как бы хуб это хорошо. И джам это собрались, то есть место, где собрались хорошие люди. Если проехать немножко дальше, часа три, там есть такое озеро, оно называется Искандаркуль. Александра Македонского называли Искандаром. Озеро очень красивое. Моим ролем теж есть интеграция нашего резидента в Гданьску, навязывание контактов, показывание разных мест. Теперь Карула имеет новую пассию Робер. Стараемся очень спендить часу на зевнуч, тоже гданьские стежки разрывы на то позволяют. Окей, а вы идем в Бедронка, чтобы купить еду для свинцов. And come back. Okay. Когда э, приходят люди кормить, отец вот э, защищает детей, и он становится э, как бы между детьми и этим человеком. Дети нормально кушают, а, а мама просто смотрит, как бы, чтобы дети поели нормально. Идеальная семья. Вот 
Но утром я пришел домой, утром я встал, уже многие уехали на работу, и дома была только мама. И я вышел с большим чемоданом, и я сказал, что я еду в Душамбе, то есть в нашу столицу по делам. Я не мог ей сказать, что я уезжаю, возможно, навсегда, потому что она бы стала соучастником моего преступления. Я не мог, поэтому ее обнять не мог, потому что она бы узнала, что я не в Душамбе еду, а куда-то, возможно, навсегда. Алло. Алло. Валикусом. Хаваеш? Ама, я не знаю. А, пресс-секретарь Манка не. То есть у нас нету такого, чтобы дети выросли, все уехали и старики сами остались. Вот этого европейского у нас такого нет. Последний ребенок, он живет с родителями, чтобы ухаживать за ними, чтобы они видели своих внуков которыми они любят. То есть у нас вот такая традиция. И по этой традиции, так как я старше, я в любом случае должен был бы покинуть этот дом. Но я покинул не только дом, но и страну, получается. Моя сестренка замужем уже давно, но каждые выходные она приезжает, чтобы увидеть моих родителей. То есть я не имею такой возможности, поэтому каждые выходные, когда моя сестра тоже приезжает, и они всей семьей собираются, они мне звонят, и по видео мы общаемся чтобы я сразу со всех, всех увидел, с ними поговорил. Маляш Навушат, Хамах, Салам Гайтон, Хай. Хулиган, Хай. Если у меня будет возможность, финансовая возможность, да, я хотел бы пригласить, ну, просто показать им, вот это называется настоящая жизнь, а не то, что то там есть. Потому что в Таджикистане вот вечером, если выйти, к тебе могут подойти один-два раза полицейские и спросить, куда ты идешь, что ты делаешь, покажи документы. В Европе я два года почти, ну почти два года. За два года я уже был, побывал в шести-семи странах, постоянные аэропорты, автовокзалы, постоянно активные. Еще никто ни разу ко мне не подошел и не спросил, кто ты такой, покажи свой паспорт и не спросили, что ты здесь делаешь. Никогда. Официально мы самая бедная страна в бывшем Советском Союзе. Проблема в том, что у нас коррупция просто она ужасных размеров. Если мы сейчас уберем коррупцию, бюджет Таджикистана, официальный бюджет Таджикистана будет на 300% больше. 300% больше. Потому что семья президента и все просто во все воруют полностью. На президенту выгодно, чтобы мы официально были бедной страной, чтобы западные страны постоянно оказывали помощь Таджикистану. Когда весь мир отправлял гуманитарную помощь в Таджикистан, президент и его семья эту гуманитарную помощь раздавали как будто от своего имени, как подарок. Фирма сына президента решила раздать гуманитарную помощь, которая пришла из Китая. Но когда они раздавали, они даже забыли с этих коробок эти флаги Китая оторвать. И там было написано «гуманитарная помощь». Это был скандал. То есть и так постоянно происходит. Ну, ситуация в Таджикистане сегодня с каждым днем, наверное, ухудшается. Это можно повседневно прочитать. В новостях, в социальных сетях прочитать тысячи и тысячи этих негативных комментарий от граждан Таджикистана, которые недовольны не только политической ситуацией, но просто экономической, потому что с каждым днем все сложнее все жить. 
давление со стороны властей повседневно усиливается в отношении как активистов, журналистов, тех людей, которые сейчас занимаются правами человека, потому что обычные граждане, они не готовы на сегодняшний день как-то противостоять этому давлению со стороны властей. Этому есть много причин, но в первую очередь это гражданская война, которая у нас была около пяти лет. Таджикистан, мой милый край, твои берега все почернели. И где же теперь тот дивный рай, в котором все мы жить хотели? Все чаще слышен грохот пушек и автоматных очередей. Мой милый край, ты весь разрушен, и с каждым днем все холодней. Не слышен больше над лугами счастливый хохот детворы. Теперь здесь бродят лишь шакалы, оставив темные норы. В селениях ветер лишь гуляет, там не осталось никого. И мать все плачет и рыдает над телом сына своего. Идет война и все сжигает, но день победы не придет. Она лишь за собой оставит десятки тысяч детей-сирот. Эта война давно закончилась, но каждый год есть у нас такой день национального единства. По всем телевизионным каналам постоянно крутят вот эти кадры, документальные фильмы, какая у нас была война, то есть пугают этих людей до сих пор, потому что уже выросли многие молодые люди, которые никогда не видели эту войну, но вот этими кадрами до сих пор пугают народ. Поэтому сейчас сложно говорить о перспективах вообще улучшения ситуации в Таджикистане. Даже если та малая часть активистов, журналистов, они пытаются как-то информировать людей о том, что ситуация совершенно другая, что необходимо предпринять какие-то меры, чтобы начиная от того, что как бы просто идти голосовать, голосовать и отстаивать свои права во время выборов, потому что тотальная фальсификация идет во время подсчета голосов. И от этого и все беды как бы этажистского народа. Для этого в первую очередь нужно поменять президента в России. Он его босс. Вот и это уже продолжается 27 лет. То есть люди, которые им 27 лет в Таджикистане, они никогда не видели другого президента. Никогда. Ну, э, за 20 лет журналистики я часто уезжал из дома э, в длительные командировки. И по году, по два года, по три года я да, как бы находился далеко от дома. Поэтому я привык к этому образу жизни. И сейчас как бы около двух лет я в Европе. И, в принципе, для меня это нормально. Но есть вещи, конечно, по которым я скучаю. Наверное, это в первую очередь... Э, фрукты, овощи и вообще наша национальная еда, потому что здесь в Европе именно того качества фруктов и овощей, которые у нас есть, здесь очень мало. Если брать только дыню, то у нас около 10 сортов различных дыни. К сожалению, здесь, в Европе, за все время, за два года я видел только два сорта. И они были не лучшего качества, далеко не лучшего качества. Арбузы иногда попадаются более-менее нормальные, но все-таки это далеко не, те, не тот вкус, не тот сладкий, сладкий вкус, который у нас. И можно сказать о многих других. Абрикос, например, брать если абрикосы, в Таджикистане около 160 сортов абрикоса выращивается. 160 видов. Здесь, ну, может быть, я видел 2-3 вида. И то это были скажем так, совсем плохие сорта, под которые не имели даже нормального вкуса. Лук, мясо взяли, лимон взяли, черешню взяли, морковку, а морковку не взяли. Морковку и это, 
Редиску взяли. Так, значит, нам нужен желтый лук. Морковка, зелень и арбуз. С друзьями и семьей я постоянно поддерживаю контакт через а, социальные сети и различные приложения, поэтому нехватки в общении с друзьями у меня нет. Во всем Таджикистане именно мой город считается самой вкусной кухней. Ну, потому что мы и сами любим хорошо кушать. В нашей семье все хорошо готовят. Папа, мама, сестренка, я все прекрасно готовим. Я знаю, что в Польше любят карпа на Рождество. Я обязательно приготовлю для друзей, чтобы они попробовали. Потому что такого ну, нигде нет. Это, это семейный рецепт. Через пять минут, потому что плов уже будет... Это, это... Тарелочка. Аперитив. Да? Нет, ну, вино-то надо на аперитив выпить перед пловом. Потом этот э, перемешивать... Э, плов будет стоить. Да, можно, конечно, это не проблема. Нас любят мясо, вот это слово вегетарианец в Таджикистане это, это как инопланетянин. Когда я вышел на свободу, я каждый день кушал мясо. Вот такое ощущение, что я 10 лет не ел мясо, что я не мог насытиться мясом. Постоянно мясо, 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 мясо. Набрал вес, поэтому сейчас обратно этот, на велосипеде катаюсь, чтобы вот это убрать. Вот так. Черепаха. В 2015 году я создал команду КВН, чтобы выезжать на в Россию и повышать там имидж граждан Таджикистана, где, потому что за последние 20 лет, благодаря российской пропаганде, российским СМИ, имидж таджиков в, в Российской Федерации очень низкий. И поэтому я создал эту команду, чтобы на российском телевидении, на тех же пропагандистских каналах, чтобы мы показывали, кто мы такие на самом деле. Для этого нужны были деньги, и деньги выделяли именно наши власти. То есть я обратился к ним, и все было нормально, около трех лет. Здравствуйте! Я хочу в Москву отправить этот арбуз! Заполняйте бланк. Мы, должны, мы выступали. Мы делали большие успехи, пока э, в эту систему не пришел новый человек, э, который не знал, кто я такой, и с первой же э, очередного транша денег э, он потребовал взятку у меня. Я, соответственно, ее не дал, потому что я, у меня есть принцип, я не даю и не беру взяток, и я пожаловался на действия этого человека вышестоящей инстанции, и с этого и начались все проблемы, потому что мной заинтересовались с прокуратурой, с налоговой инспекцией, то есть связи этого человека, они начали меня преследовать, и в итоге все это привело к тому, что они пытались против меня возбудить уголовное дело, а я в ответ написал открытое письмо на имя президента страны и генерального прокурора с требованием разобраться, как бы, кто прав, а кто виноват. И после этого всего это мое письмо как раз пришло именно к тем людям, которые меня преследовали, и они же против меня возбудили уголовное дело. Меня арестовали, около шести месяцев шло следствие, в ходе следствия, конечно, я все полностью доказал, что я абсолютно не виновен, но все равно дело довели до суда, и в суде мы обратно как бы доказали свою невиновность, 
я со своими адвокатами, но, к сожалению, так как судья тоже был а, человек, который выполняет а, приказы властей, он просто приговорил меня к 12 годам лишения свободы. Камера где-то у нас, например, 60 квадратных метров, и там сидит 20-25 человек. И полностью потолок, четыре стены, пол, все из бетона. Там дышать невозможно. Два маленьких окна есть, а на улице тоже 45 градусов. Воздуха не хватало, воздуха просто нету. Вот так сидишь, и вот как будто вот в сауне, а зимой... После этажистской тюрьмы мне уже ни один холод не страшен. Ну, еда, <смех> еда там мало отличается от концентрационных лагерей, но поэтому мы в основном кушали то, что нам приносили наши родители. Огромное количество людей абсолютно невиновных сидят в тюрьмах. Многие не доверяют адвокатам, но их просто нет денег на адвоката. А те бесплатные адвокаты, которые официально государство предоставляет, эти адвокаты, наоборот, работают на полицию и вместе как бы, сажают человека в тюрьму. Я читал их дела, я уже знал, что человек не виновен. Людей готовил к этому, чтобы они были сами готовы хотя бы сами себя защищать. Это сейчас вообще бич... Таджикистана огромное количество людей сажают за экстремизм. И 95% людей, которые там сидят за экстремизм, они, это тоже абсолютно невиновные люди. Там стоят, сидят настоящие экстремисты. Вот эти пропагандисты, крутые. Со мной сидел один такой человек, очень умный. Пропагандировал этот э, халифат, вот этот исламский бла-бла. А я против него выступал, и у нас были постоянно батлы. И вот такие люди, они специально садятся в тюрьму, потому что это самый лучший способ завербовать человека. Там сидят люди, которые обижены, они обижены на властей, а они сидят там, мучаются, и самое лучшее из этого человека сделать террориста, потому что он готовый материал. И говорят, мы партнеры, вот мы у нас в тюрьмах сидят там, 3000 террористов, экстремистов. Дайте нам деньги. Таджикистан готовит террористов. Официально. А финансирует этот терроризм кто? Запад. Вы даете деньги, чтобы они готовили этих террористов. Правильно? Вот так. Но так как согласно законам Таджикистана экономические преступления за экономические преступления можно как бы возместить тот ущерб, который я якобы нанес, и заплатить штраф и выйти на свободу. В принципе, после того, как я убедился, что законы у нас не работают, я вынужден заплатил, точнее, мои родители заплатили эти деньги, чтобы просто они купили мне свободу. Вот таким образом я вышел на свободу. Условия, которые поставили мне власти, они были невыполнимые. То есть в течение полутора-двух месяцев я должен был погасить штраф около 9 тысяч долларов, плюс устроиться на работу в своем же городе, в государственном учреждении, и еще в течение двух лет отдавать 20% своей зарплаты. То есть при минимальных минимальном уровне зарплаты в Таджикистане, как бы, то есть это не, невозможно было в течение не короткого времени отдать этот штраф. Если бы я не отдал бы, меня бы обратно посадили в тюрьму. То есть власти изначально на это рассчитывали. Поэтому я понял, что они хотят просто меня вернуть в тюрьму, и я бы вынужденно покинул страну. Когда я вышел, я не мог нормально на улице ходить. У меня там все подходили, вот абсолютно незнакомые люди, как бы все поддерживали. Но потом я, как бы, мне многие друзья сказали, ну не сто процентов, но 80% процентов всего Таджикистана за тебя тут начали болеть, не говоря, что как бы по всему миру. 
Вот. И вот эти два идиота, которые пограничники, они меня не узнали. Я проехал в Кыргызстан, потом дальше в Казахстан еще, в Алмату, и оттуда с Алматы улететь в Грузию, в Тбилиси. У меня друг Майкл Андерсон. Он э, вот всю компанию фактически по всему миру, это он возглавил, это мой очень хороший друг, и мы очень много работали. Майкл сказал, ну что, ты прошел, все нормально? Я сказал, да, через два часа я вылетаю, и сейчас вот на накипителе сижу. Но он меня хорошо знает, он сказал, Хайруло, я тебя очень прошу, вот один раз в жизни, два часа, пожалуйста, Ничего не делай, никому ничего не говори, просто сиди. Но он знает, что я всегда вот за права, вот сейчас я, вот он сказал, два часа, просто вот ничего не делай, пожалуйста, один раз в жизни, чтобы у тебя до вылета больше никаких проблем не было. Я сказал, конечно, все, я так сидел тихо, и когда уже все, сказали, посадка, вот мы идем к самолету, я вот встал, и у меня вот когда, вот тогда просто пошли слезы, я, я плакал. Люди, они не понимали, что происходит. При этом у меня здесь наушники, я слушаю музыку, и я просто иду, и я, я плачу, просто не мог. Я сел в самолет, сфотографировал, что я в самолете, отправил вот этим четырем-пяти людям, которые знали, там, WhatsApp, в этот, и сказал, и написал там «Freedom». И так я прилетел в Грузию. Ну, в Грузии я три месяца там лечился. Проблема была в том, что первое время мне каждую ночь снилось. Вот это интересно было, что когда я был в тюрьме, мне каждую ночь снилось, что я на свободе гуляю. А когда я был на свободе, мне каждую ночь снилось, что я в тюрьме. Видимо, вот эта опасность была, что у меня скоро опять вернусь. Каждую ночь, и это не прекращалось, мы очень хорошо, плотно работали с психологом. У меня вообще в первый раз в жизни был психолог. Когда власти наши официально узнали, что уже я в Грузии, и объявили меня в розыск, международный розыск. А так как между Грузией и Таджикистаном была договоренность, то есть Грузия меня могла выдать. Хотя там правозащитники сразу уже написали всем письма министерству, но все-таки не стали рисковать и сразу же мы начали искать, куда я должен. То есть это был, конечно, Европейский Союз, самый ближайший этот. И как бы мне быстро сделали визу, и я перебрался в Европу. И вот так уже второй год здесь. Я, мне в Таджикистане, и как только я, меня на границе сразу арестуют и отправят в тюрьму моментально. Есть такая статья э, «Оскорбление президента». То есть и оскорбление может считаться все, потому что он у нас основатель мира, то есть он, вот, у нас же была война, он привел нам мир, основатель мира и согласия, он у нас лидер нации, как фюрер. Фюрер. Есть закон, который за оскорбление президента до пяти лет вы сядете в тюрьму. И наш президент. Он скоро хочет поставить вместо, своего, вместо себя своего сына, который сейчас уже мэр столицы Таджикистана. Он сенатор, спикер сената, да, верхней палаты парламента. Это как раз э, второ, официально второе лицо в государстве, если с президентом что-то. Ну, это как, как в Америке вице-президент. Если с президентом что-то случится, он автоматически становится э, президентом. Руководитель аппарата президента, его дочь. Муж этой дочери, э, первый заместитель национального банка. Его дочь вышла замуж за сына этого человека. Он один из них, это служба связи, это вот весь интернет. У нас очень, очень много сайтов заблокировано в Таджикистане. Это делает его сват, тоже родственник. Все правительство, это его родственники, огромный клан.
Но у него 9 детей, 9 лет. И у каждого, у каждого есть семья, а у, я же сказал, что это вот юг как раз страны, у них вот одна вышла замуж, замуж в другую семью, а в этой семье еще 9 детей. А они еще как бы, и вот, вот этот клан, вот вы представляете, это паутина, это спрут такой огромный, вот они везде, вот просто везде. И это уже продолжается 27 лет. С осенью у нас президентские выборы, а у власти сейчас авторитет очень низкий. То есть есть официальные данные, да, официальные, которые говорят власти, но все знают, что это ложь. То есть это неправда. И когда журналист будет использовать неофициальную, то есть не ту информацию, которую дает власть, а другую, альтернативную, это считается неправдой, и за это э, журналистов будут штрафовать, и так же, как и обычных граждан, которые просто... Вот в интернете можете поставить, человек может поставить просто лайк, если какая-то немецкая газета написала, что Ебон Рахман коррупционер, что он ворует гуманитарную помощь, если какой-то гражданин Таджикистана просто поставит лайк в Фейсбуке, за это его ошибают. Вот так. В прошлом году, когда э, в Украине стал президентом Зеленский, а он как раз занимался юмором, он был, э, он, у него была команда КВН. А в Армении до этого стал президентом э, журналист. Я тогда просто в шутку э, выставил пост в Фейсбуке, что... Тут, журналистом стал, тут президентом стал журналист, а тут КВНщик. И как бы так задал вопрос, ну а я не знаю. И там просто комментарии от моих друзей всех пошли, что ты журналист и КВНщик, то есть у тебя 100% шансы, давай выставлять свою кандидатуру. Как бы, вот такой как бы юмор был. А как бы ты стал президентом Таджикистана? Каким бы ты был президентом? Если бы я был бы президентом Таджикистана, это, конечно, сложный вопрос, потому что я себя не представлял как бы, до этого момента в этой роли, но, по крайней мере, я был бы гораздо лучшим, тем, чем тот президент, который сейчас у нас есть. Это на 100%. А откуда бы взял измены в Таджикистане? В первую очередь борьбой с коррупцией, потому что именно э, это самая, самая худшая вещь, которая есть в Таджикистане, из-за которой страдают все. Ну, я, на, даже находясь здесь, в Европе, продолжаю уже второй год свою деятельность, то есть это и журналистика, и защита прав человека. Я ни на, ни на один день фактически не прекращал свою деятельность. Потому что у меня другого выхода нету. Очень много людей, которые сидели со мной в тюрьме, они говорили, что я надеюсь, что ты выйдешь из тюрьмы и расскажешь людям, что, что здесь реально происходит в тюрьмах. И самое главное, что э, мы надеемся, что это как-то поменяет в общем ситуацию, потому что так продолжаться не может. Потому что очень много невиновных людей сидят сейчас в тюрьмах. Их с каждым днем все больше и больше. Дель мухими кахиджавном, астуман инджогари, чункунат би чорай миски тани танхагари, орзуман ди диори хешам ярони хеш. در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما مهنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب هرگز از راهی کرم روز نپرسیدی که چیست حالی زاری مستمند بنده دور از ما غریب چون در این دوران نمی افتاد کسی بر حال ما در چونین شهر که می بینی که افتد با غریب در غریبی جان به سختی می دهد مسکین کمو با غریبی با غریبی با غریبا با غریب <تصفيق>